প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা জি ম্যাডাম ভালো আছি না শিক্ষার্থীরা তোমাদের উত্তর আমি জানতে পারছি না তবে আমি আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো সুস্থ আছো ভালো আছো আমি শাহনাজ পারভিন সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা কলেজ আমার অ্যাকাউন্টিং থিওরি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাকাউন্টিং থিওরি কোর্সটার আজকে আমি ভ্যালুয়েশন চ্যাপ্টারটার উপরে আলোচনা করব এবং ভ্যালুয়েশন চ্যাপ্টারের ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল যে টপিকসটা আছে বিষয়টা আছে সেটা সেটা বিষয়ে আমরা আমি আজকে আলোচনা করব তো গুডউইল কি এবং গুডউইল কিভাবে নির্ণয় করা হয় এগুলো আমি তোমাদের যখন ইন্টার্নজেবল অ্যাসেস চ্যাপ্টারটা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম তখন আমি বুঝিয়েছি এখন আমরা সেই প্রসঙ্গে যাব না আজকে আমরা সরাসরি কিভাবে গুডউইলের ভ্যালুয়েশন করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব গুডউইলের ভ্যালুয়েশনের পাঁচটা মেথড আছে চলো আমরা দেখে নেই সেই মেথডগুলো কি কি দেখো এখানে মেথডগুলো হচ্ছে দেখো এক নম্বর হচ্ছে কি অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড দুই নম্বর হচ্ছে ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড তিন নম্বর হচ্ছে সুপার প্রফিট মেথড চার নম্বর হচ্ছে ক্যাপিটালাইজেশন মেথড এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে অ্যানুইটি মেথড এখন এই যে পুরো পাঁচটা মেথডই আমরা একসাথে আমি একসাথে ডিসকাস করব না একটা মেথড আলোচনা করব এবং কিভাবে সেটার ভ্যালুয়েশন করা হয় সেটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব তো আসলে প্রথমে আমরা আমাদের যে প্রথম যে মেথডটা অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড সেটা সম্পর্কে চলো ডিসকাস করি এবং কিভাবে সেটা নির্ণয় করা হয় আমরা দেখি দেখো অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে তোমার গুডউইল নির্ণয় করার একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে সেটা কি অ্যাভারেজ প্রফিট ইন্টু নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেস অ্যাভারেজ প্রফিট ইন্টু নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেস অ্যাভারেজ প্রফিট কি অ্যাভারেজ তোমরা তো ভাবছো যে অ্যাভারেজ গড় মুনাফা এটা আবার আলোচনার কোনো বিষয় আছে নাকি অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ নিয়ে আমার কোনো ইয়ে নাই অ্যাভারেজ তোমরা কিভাবে নির্ণয় করতো সেটা একদম প্রাইমারি লেভেল থেকে তোমরা শিখে এসছো প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে প্রফিটটার অ্যাভারেজ নির্ণয় করব সেটা কোন প্রফিট হবে হুম তো সেটা কোন প্রফিট হবে সেটা সম্পর্কে আমি আলোচনা করার আগে আর একটু এটা বলতে চাই যে গুডউইল কখন ভ্যালুয়েশন করা হয় তোমার নিশ্চয়ই জানো তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না গুডউইল কখন ভ্যালুয়েশন করা হয় আমি বলেছিলাম যখনই কোন প্রতিষ্ঠান ক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের প্রসঙ্গটা আসে অথবা মালিকানা পরিবর্তনের বিষয়টা আসে তখনই কিন্তু তোমার গুডউইল ভ্যালুয়েশনের প্রশ্নটা এসে থাকে তো এখন আসো মনে করো যে তোমার দুটো কোম্পানি এ একটা কোম্পানি বি একটা কোম্পানি এ কোম্পানি বি কোম্পানিকে পারচেস করবে তো পারচেস করবে খুব স্বাভাবিক কিন্তু পারচেস করতে গেলে তো কিছু মানুষের প্রশ্ন থাকে না তাদের আসলে কোম্পানির কি অবস্থা তখন হয়তো এ কোম্পানি বি কোম্পানিকে জিজ্ঞেস করলো যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কিরকম তখন বি কোম্পানি কি বলবে সে হয়তো লাস্ট ইয়ারের প্রফিটের কথা বলতে পারে অথবা লাস্ট দুই তিনটা বছর দুই হাজার উনিশে এত আঠারোতে এত সতেরোতে এত একটা অ্যামাউন্ট এত কোটি টাকা অথবা এত লাখ টাকা বলে দিল এখন বি কোম্পানি যেটা বলল এ কোম্পানি সেটা অন্ধের মতন বিশ্বাস করবে যদি সেরকম হয় তাহলে সেটা তো খুব সিম্পল অ্যাভারেজ সবগুলোর প্রফিট যে তিনটা বা চারটা ইয়ারের প্রফিট বলবে সেটাকে আমরা সেই ইয়ার নাম্বার অফ ইয়ার্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই সরি ডিভাইড করলে কিন্তু আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট পেয়ে যাব এবং এরপর নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা গুডউইল পেয়ে যাব ওটা একদমই সিম্পল অ্যাভারেজ কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায় যে যদি বি কোম্পানি যেটা বললো যে আমার এত এই সালে এত এই সালে এত প্রফিট হয়েছে অথবা ওগুলো একটা অ্যাভারেজ করে বললো এ কোম্পানি সেটা কিন্তু অন্ধের মতন বিশ্বাস করবে না না করাটাই স্বাভাবিক তাহলে এ কোম্পানি কি করবে এ কোম্পানি বি কোম্পানিকে বলবে যে তোমার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা দাও তুমি কিভাবে তোমার প্রফিটটা নির্ণয় করেছো আমি সেটা দেখতে চাই এখন প্রফিটটা কিভাবে নির্ণয় করেছো সেটা দেখে দেখার সময় কিছু কি বলবো সিচুয়েশন সামনে আসবে যেগুলো কিনা তোমাদেরকে ফেস করতে হবে যে কিভাবে এই অ্যাভারেজ প্রফিটটা নির্ণয় করতে হয় সেগুলো কি দেখো আমরা এখানে আমাদের লিখেছি কসমস ফর ডিটারমাইনিং অ্যাভারেজ প্রফিট অর্থাৎ তোমাদেরকে যখন তোমরা অ্যাভারেজ প্রফিট নির্ণয় করবা তখন কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এটা হচ্ছে তুমি স্টুডেন্ট হিসাবে কিন্তু আমি এই কোম্পানির কথা বলছি তারা যে বিষয়গুলো দেখে রাখে সেখানে এই এই একই ভাবে ধরো এক নম্বর হচ্ছে কি এক্সপেন্স এই এক্সপেন্স বলতে এক্সপেন্স তো হবেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এক্সপেন্স হবে এটা খুবই স্বাভাবিক কথা কিন্তু কোন এক্সপেন্সের কথা বুঝিয়েছে 
একটা হচ্ছে যে কিছু ভুল আমাদের হয়ে থাকে মানুষ মাত্রই ভুল করে হয়তো কোনো একটা এক্সপেন্স রেকর্ড করা হয় নাই সেটা হচ্ছে নর্মাল ভুল এটা এ বি কোম্পানির কারেকশন করার কথা তো সেটা যদি না হয়ে থাকে সেটা তো কারেকশন করে নেবে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে নন রেকর্ডিং এক্সপেন্স অর্থাৎ যেই খরচগুলো পুনঃ পুনঃ সংগঠিত হয় না হয়তো কোনো একটা বছর হয়েছে এই ধরনের কোনো এক্সপেন্স যদি মুনাফাতে মুনাফা অর্জনের সময় মুনাফাটা নির্ণয় করার সময় বাদ দিয়ে থাকে তখন কোম্পানি কি করবে সেই খরচটা ওই মুনাফার সঙ্গে যোগ করে দিবে কেন যোগ করে দিবে যোগ করে দেওয়ার পেছনে রিজনটা হচ্ছে কি যে সে ধরে নেবে যে এই ধরনের খরচ তো সবসময় হয় না এবং আগামী কয়েক বছর হওয়া হয়তো নাও সম্ভাবনা নাই সুতরাং এইটা স্বাভাবিক খরচ না এটা স্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করতে হলে স্বাভাবিক খরচ না আচ্ছা এই যে অ্যাভারেজ প্রফিটটা নির্ণয় করা হয় প্রথমে আসলে কেন করে কেন করে যখনই তোমার এ কোম্পানি বি কোম্পানিকে পারচেজ করতে চায় পারচেজ করে বা করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে ভাবে কি যে বি কোম্পানি এতদিন ধরে যেই মুনাফাটা করে আসছে আগামী দুই তিন বছর সে ওই ধরনের মুনাফা করবে এই ব্যাপার সে মোটামুটি নিশ্চিত থাকে এখন সেই মুনাফার পরিমাণটা কত সেটাই সে আসলে নির্ণয় করতে চায় এবং সেটা নির্ণয় করার জন্যই সে এই যে কথাগুলো এখানে বলা আছে সেগুলো সে অ্যাকচুয়াল প্রফিটের সঙ্গে যেটা বি কোম্পানি বলেছে তার সঙ্গে এগুলো অ্যাডজাস্ট করতে হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে এক্সপেন্স যেটি নন রেকারিং কোনো এক্সপেন্স থাকলে সেটা প্লাস করে দেওয়া হবে দুই নম্বর হচ্ছে ইনকাম ইনকামের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই যেটা বললাম যে যদি কোনো নন রেকারিং ইনকাম যেটা হঠাৎ করে কোনো একটা বছর সংগঠিত হয়েছে সে ধরনের কোনো ইনকাম যদি মুনাফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে সেটা লেস করে দিবে লেস করে দিয়েই মেনটেনেবল প্রফিট বা ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিটটা নির্ণয় করবে তারপর আসলে তিন নম্বর হচ্ছে কি নন ট্রেডিং ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অব্যবসায়িক কোন আয় অথবা খরচ যদি মুনাফা নির্ণয় করার সময় হিসাব প্রত্যেক করা হয়ে থাকে তাহলে ইনকাম হলে সেটা লেস এবং এক্সপেন্স হলে সেটা প্লাস করা হবে চার নম্বরে আসো অ্যাবনর্মাল প্রফিট বা অস্বাভাবিক মুনাফা অস্বাভাবিক মুনাফা দেখো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হয় না হঠাৎ কোনো একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হলো তখন দেখা গেল কি যে ওই একটা নির্দিষ্ট টাইপের ব্যবসা হঠাৎ করে মুনাফা মানে খুব বেশি ব্যবসা তার হয়তো মুনাফা করেই ফেলতে পারে তো এই ধরনের কোন মুনাফা যদি ওই প্রফিটের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকে তখন কি করবে এ কোম্পানি সেই সেই প্রফিট থেকে সেটা লেস করে দেবে একই রকম ভাবে ঠিক তার উল্টোটা হচ্ছে লস যদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে লসটা সে প্লাস করে দেবে এই সে একইভাবে যেটা বললাম মূলধন জাতীয় আয় এবং মূলধন জাতীয় ব্যয় ক্ষেত্রে সে একই রকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে কিন্তু অ্যাভারেজ প্রফিটটা নির্ণয় করতে হবে এগুলো অ্যাড লেস করার পরে যে প্রফিটটা বের হবে সেগুলোকে সেই নাম্বার অফ ইয়ার্স দিয়ে ডিভাইড করলে কিন্তু আমরা অ্যাভারেজ প্রফিটটা পেয়ে যাব তাহলে অ্যাভারেজ প্রফিট কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা সেটা পেয়ে গেলাম এখানে আরো কিছু বিষয় আছে ট্যাক্স এর বিষয় আছে সেগুলো আমরা অঙ্ক করতে করতে শিখে নেব তারপরে আসে দেখো নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেজ এই নাম্বার অফ ইয়ার্স যেটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয় এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে যে যেটা আমি বললাম যে যখন একটা প্রতিষ্ঠান একটা প্রতিষ্ঠানকে কিনতে যায় তখন সে ভাবে যে যে প্রতিষ্ঠানটাকে সে ক্রয় করছে সেই প্রতিষ্ঠানটা গত কয়েক বছর ধরে যে মুনাফাটা করছে সেই ধরনের স্বাভাবিক যে মুনাফাটা এটা সে আগামী দুই তিন বছর অথবা পাঁচ বছর পর্যন্ত সে অর্জন করবে এই ধরনের একটা বিশ্বাস থেকে সে এই অ্যাভারেজ প্রফিটকে ওটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে গুডউইলটা নির্ণয় করে তাহলে আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডের গুডউইল কিভাবে নির্ণয় করা হয় সেই সূত্রটা পেয়ে গেলাম এখন আসো আমরা কিছু কোয়েশ্চেন কিভাবে সলভ করা হয় সেটা দেখি কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানে দেখো ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ গুডউইল অ্যাট থ্রি ইয়ার্স পারচেজ অব দি লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স অ্যাভারেজ প্রফিটস দ্য প্রফিটস ফর দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স আর বলছে তোমার প্রশ্ন মধ্যে বলা আছে তোমাকে গুডউইল নির্ণয় করতে হবে কিভাবে অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে এবং সেই প্রফিট গ্রুপ দেওয়া আছে গত পাঁচ বছরে গত পাঁচ বছরের মধ্যে দু সালে দেওয়া আছে পাঁচ হাজার দু সালে দেওয়া আছে চার হাজার দু সালে দেওয়া আছে সাত হাজার পাঁচশো দু সালে দেখো এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে ফিগারটা দেওয়া আছে তিন তার মানে কি আমরা অ্যাকাউন্টিং এর স্টুডেন্ট আর তোমার নিশ্চয়ই বুঝবো ব্র্যাকেট মিনস হচ্ছে এটা নেগেটিভ ফিগার আর নেগেটিভ মানে হচ্ছে এটা লস আর দু হাজার ষোলো সালে দেওয়া আছে সাত হাজার তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা ইয়ারের প্রফিট এবং লস তোমাকে দেওয়া আছে এখন তোমাকে এটা গুডউইলটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমে আসো আমরা কিভাবে অ্যাভারেজ প্রফিটটা নির্ণয় করতে হয় এটা খুব সিম্পল যেহেতু এখানে মধ্যে আমাদেরকে আগ্রহ তথ্য দেওয়া নাই 
নাই বলে তাহলে বুঝতে হবে কি যে এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন সেখানে ক্রিয়েট হয় নাই তাহলে এখানে অ্যাভয়েড প্রফিট কি হবে যে প্রফিট গুলো দেওয়া ছিল যেটা আমি দেখো এখানে মধ্যে যে দুই হাজার বারোতে পাঁচ হাজার তেরোতে চার হাজার চোদ্দোতে সাত হাজার পাঁচশো এগুলো এখানে মধ্যে পাশাপাশি পাঁচ হাজার চার হাজার সাত হাজার পাঁচশো এবং যে ইয়ারে তোমার লস হয়েছে যেটা আমরা প্যাকেটের মধ্যে ছিল সেটা আমরা মাইনাস ফিগার হিসাবে বসাচ্ছি এখানের মধ্যে মাইনাস তিন হাজার পাঁচশো এবং প্লাস সাত হাজার তাহলে এই যেগুলো প্লাস চিহ্ন আছে সেগুলো আমরা প্লাস করবো তার সঙ্গে মাইনাসটা করার পরে এগুলো খুবই ম্যাথমেটিক্যাল বিষয় একদমই এটা করলে পরে আমরা টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাচ্ছি এবং যেহেতু পাঁচটা বছর আমরা পাঁচ দিয়ে ডিভাইড করে পাচ্ছি অ্যাভারেজ প্রফিট কত চার হাজার টাকা তাহলে অ্যাভারেজ প্রফিট যখন আমাদের চার হাজার টাকা বের হয়ে গেল তাহলে আমরা এখন গুডউইলটা খুব ইজিলি নির্ণয় করতে পারি আমরা গুডউইলের সূত্রটা জানি অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে কি অ্যাভারেজ প্রফিট ইন্টু নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেস নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেস কত ওখানে দেওয়া ছিল কোয়েশ্চেনটা ফলো করো কি বলা আছে অ্যাড থ্রি ইয়ার্স পারচেস হ্যাঁ ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ গুডউইল অ্যাড থ্রি ইয়ার্স পারচেস তাহলে থ্রি ইয়ার্স পারচেস যখন আমাদেরকে বলা আছে তাহলে আমরা কি করবো মাল্টিপ্লাই করবো থ্রি দিয়ে অ্যাভারেজ প্রফিট ইন্টু থ্রি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত গুডউইল হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান এর আমরা গুডউইলটা পেয়ে গেলাম গুডউইলটা বের হলো আমাদের টুয়েলভ থাউজেন্ড আমরা পরবর্তী প্রশ্নটা দেখি কোয়েশ্চেন নাম্বার টু বা প্রবলেম টু এখানে মধ্যে কি বলা আছে খেয়াল করো ক্যালকুলেট দা অ্যামাউন্ট অফ গুডউইল অ্যাট থ্রি ইয়ার্স পারচেস অব দ্য লাস্ট ফোর ইয়ার্স অ্যাভারেজ প্রফিট দ্য প্রফিট অ্যান্ড লসেস ফর দ্য লাস্ট ফোর ইয়ার্স আর গুডউইলটা নির্ণয় করতে বলেছে থ্রি ইয়ার্স পারচেস এ কোন মেথডে ফোর ইয়ার্স অ্যাভারেজ প্রফিট ইস অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে এবং প্রফিট এবং লস গুলো আমাদের এখানে নিচে দেওয়া আছে দুই হাজার বারো তেরো চোদ্দ পনেরো চারটা বছরের এবং অ্যামাউন্ট গুলো হচ্ছে দেখো ষোলো হাজার চোদ্দ হাজার তিন হাজার এখানে একটা লস আছে এবং হচ্ছে বিশ হাজার এখানে পাশে কিছু কথা লেখা আছে সেগুলো খেয়াল করো দুই সালে কি লেখা আছে ষোলো ষোলো হাজার টাকা হচ্ছে প্রফিট ইনক্লুডিং টাকা সিক্স থাউজেন্ড প্রফিট ফ্রম সেল অফ ল্যান্ড তাহলে তার মানে হচ্ছে এই ষোলো হাজার টাকার মধ্যে ছয় হাজার টাকা মুনাফা অন্তর্ভুক্ত আছে কিসের মুনাফা এটা জমি বিক্রয়ের যে মুনাফাটা সেটা তোমার দুই সালে এই মুনাফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে জমি বিক্রয় জড়িত মুনাফা কি প্রতি বছর সংগঠিত হবে হবে না এটা খুবই স্বাভাবিক জমি সবসময় জমি বিক্রি ক্রয় বিক্রি করে প্রতিষ্ঠান হলে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই প্রতিষ্ঠানটা সে ধরনের প্রতিষ্ঠান নয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এই যেটা সচরাচর ঘটে না এই ধরনের কোনো প্রফিট যদি প্রফিটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে কি করতে হবে তাহলে সেই প্রফিটটা আমরা এই প্রফিট থেকে লেস করে দেব কেননা এটা স্বাভাবিকভাবে আসে না এটা হঠাৎ হঠাৎ আসছে সুতরাং এটা স্বাভাবিকভাবে আসে সুতরাং তাহলে এখান থেকে এটা লেস হয়ে যাবে এরপরে আসছি আমরা দুই হাজার তেরো সালে দেখো আমাদের প্রফিটের পরিমাণটা দেওয়া ছিল চোদ্দ হাজার এখানে বলা আছে ইনক্লুডিং লস অন সেল অফ মেশিন টাকা ফাইভ এই চোদ্দ হাজারের মধ্যে মেশিন বিক্রির ক্ষতি পাঁচ হাজার টাকাটা অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে মেশিন বিক্রির ক্ষতি যেটা ঠিক ল্যান্ডের মতন মেশিনও কিন্তু সবসময় বিক্রি করা হয় না মেশিন হচ্ছে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কি একটা ফিক্সড অ্যাসেস স্থায়ী সম্পত্তি তো এই স্থায়ী সম্পত্তি হয়তো কোনো কারণে সেটা রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে বা যে কোনো কারণেই হোক সেটা কার্যকর হচ্ছে না বলে ওটাকে সেল করে দেওয়া হচ্ছে এবং সেল করতে গিয়ে তারা একটা লস এর মুখোমুখি হয়েছে সেই লসটা কিন্তু এই যে প্রফিট এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে এই লসটাও কিন্তু স্বাভাবিক না অর্থাৎ এটা এভরি ইয়ার সংগঠিত হয় না যেটা সবসময় হয় না সেই ধরনের লসটা তাহলে কি করতে হবে সেটা এটার সঙ্গে প্লাস করে দিতে হবে প্লাস করে দিয়ে যেটা স্বাভাবিক হওয়া উচিত সেটাই রাখতে হবে তারপরে আমরা আসি তারপর দু হাজার চোদ্দ সালে দেখো দু হাজার চোদ্দ সালে লস হয়েছে তিন হাজার টাকা আমার ব্র্যাকেটে লেখা আছে ইনক্লুডিং লস বাই ফায়ার টাকা টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড এই তিন হাজারের মধ্যে আগুনে বিনষ্টের যে ক্ষতি তেইশ হাজার টাকা সেটা অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে আমি আগেই বললাম যে আগুনে বিনষ্ট এটাও কি রেগুলার হয় এটা কি প্রতি বছর বা প্রতি মাসে হবে হবে না কারণ এটা তো দুর্ঘটনা আগুনে বিনষ্ট বা আগুন লাগা এটা একটা দুর্ঘটনা তাহলে দুর্ঘটনা জনিত যে ক্ষতিটা এটা তো অবশ্যই সচরাচর হয় না তাহলে সেটা কি করতে হবে এই ক্ষতিটা এই লস বা প্রফিট আমরা যেহেতু নেগেটিভ এটা প্রফিটের সঙ্গে আমরা এটা প্লাস করে দেব প্লাস করে দিয়ে যে ফিগারটা আসবে সেটাই হবে আমাদের স্বাভাবিক মুনাফা বা আমরা মেনটেইনেবল প্রফিট যেটা বলি যেটা প্রফিটটা হওয়া উ
স্বাভাবিক ভাবে এরপরে আসছে আমরা দুই হাজার পনেরো সালে দেখো প্রফিট দেওয়া আছে বিশ হাজার এটার মধ্যে কি আছে অন্তর্ভুক্ত ইনক্লুডিং অ্যাবনর্মাল গেইন অফ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড এই যে বিশ হাজার টাকা প্রফিট এটার মধ্যে অস্বাভাবিক একটা মুনাফা পাঁচ হাজার টাকা সেটা অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে কি করতে হবে অস্বাভাবিক মুনাফা তার মানে কি যেটা স্বাভাবিক ভাবে আসে নাই অস্বাভাবিক মুনাফা অস্বাভাবিক ক্ষতি সেগুলো আমরা এখানে মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করব এবং অস্বাভাবিক মুনাফা মুনাফা থেকে বাদ যাবে তাহলে আসো আমরা অঙ্কটা করি অঙ্কটা কিভাবে আমি করে রেখেছি দেখো সলিউশনটা দুই হাজার বারো সালে তেরো সালে চোদ্দ সালে ইয়ার গুলো এখানে লেখা আছে এরপরে প্রফিট গুলো কোয়েশ্চেন থেকে এনেছি আমি এটা নেগেটিভ ফিগার তিন হাজার টাকা আমি প্যাকেট লিখ বসানো ভুলে গেছি আমি ষোলো হাজার চোদ্দ হাজার তিন হাজার বিশ হাজার এটা নেগেটিভ ফিগার আমি আবার বলছি তোমাদের যেহেতু লস আমাদের এবং আমরা এখানে প্রথমটাতে যেহেতু আমি আবার রিপিট করছি ছয় হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের প্রফিট ফ্রম সেল অফ ল্যান্ড এই তাহলে এটা আমরা কি করেছি এই প্রফিটের মধ্যে যেহেতু অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে আমরা সেটা কি করব লেস করে দেব তাহলে দেখো এখানে মধ্যে আমি নেগেটিভ ফিগার দিয়ে এখানে ছয় হাজার লিখেছি নেগেটিভ ছয় হাজার এই ষোলো হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা বাদ দিয়ে আমাদের প্রফিট দেওয়া হচ্ছে কত দশ হাজার টাকা তারপরে দু হাজার চোদ্দ সালে আমাদের দেখা যাচ্ছে প্রফিট ছিল চোদ্দ হাজার টাকা এটার মধ্যে লস অন সেল অফ মেশিন অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঁচ হাজার টাকা তাহলে লসটা আমরা কি করবো এটার সঙ্গে প্লাস করে দিব প্লাস করে দিলে আমাদের চোদ্দ হাজারের সঙ্গে আমি দেখো এখানে প্লাস করেছি প্লাস করলে আমাদের দাঁড়াচ্ছে কত উনিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তারপরে দেখো দু হাজার চোদ্দ সালে এখানে লস এটা আমি আবার বলছি তিন হাজার টাকা ছিল লস এটা নেগেটিভ ফিগার হবে নেগেটিভ ফিগার হবে এখানে দেখো তিন হাজার টাকা ছিল তিন হাজার টাকার মধ্যে এখানে ইনক্লুডিং লস বাই ফায়ার টাকা টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড তাহলে টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড আমাদের যেহেতু লস তাহলে আমরা কি করব এই তিন হাজার সঙ্গে আমরা এটা প্লাস করে দিব প্লাস করে দিলে দেখো এটা হচ্ছে মাইনাস এটা মাইনাস আমি আবার বলছি এটা মাইনাস হবে এটার সঙ্গে আমরা প্লাস টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড তাহলে টোয়েন্টি থ্রি থেকে মাইনাস তিন হাজার টাকা চলে গেলে থাকবে কত আমাদের তিন হাজার টাকা সরি বিশ হাজার টাকা তেইশ থেকে তিন হাজার চলে গেলে থাকবে আমাদের বিশ হাজার টাকা পনেরো সালে কি ঘটনা ছিল দেখো পনেরো সালের ঘটনা হচ্ছে কি বিশ হাজার চলে আমাদের প্রফিট ইনক্লুডিং অ্যাবনর্মাল গেইন অফ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড এই বিশ হাজারের মধ্যে অস্বাভাবিক মুনাফা পাঁচ হাজার টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে সেটাকে আমরা যেহেতু অস্বাভাবিক মুনাফা আমরা স্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করার জন্য এই প্রফিট থেকে সেই অস্বাভাবিক মুনাফা বাদ দিয়ে দেবো এবং দিয়ে আমরা পনেরো হাজার টাকা পেলাম এখন আমরা এই চারটা বছরের যে মেনটেনেবল প্রফিট যেটা স্বাভাবিকভাবে হওয়া উচিত বা এরপরে আমরা এটাকে যোগ করে দিলাম যোগ করে দিলে আমরা পাচ্ছি কত চৌষট্টি হাজার এই চৌষট্টি হাজারকে আমরা যেহেতু চারটা বছর চার দিয়ে ডিভাইড করবো ডিভাইড করলে আমরা পাচ্ছি ষোলো হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের অ্যাভারেজ প্রফিট তাহলে আমাদের গুডউইল নির্ণয় করে আমরা জানি যে গুডউইল ষোলো হাজার দিয়ে আবার আমাদের যেহেতু এখানে থ্রি ইয়ার্স পারচেস কোয়েশ্চেন এর মধ্যে বলা ছিল যে ক্যালকুলেট দা অ্যামাউন্ট অফ গুডউইল এট থ্রি ইয়ার্স পারচেস তাহলে আমরা থ্রি ইয়ার্স থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেব অ্যাভারেজ প্রফিট কে ষোলো হাজার ইন্টু থ্রি তাহলে আমাদের গুডউইল দাঁড়াচ্ছে কত আটচল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এই এইগুলো এই দুটো অঙ্ক আমি দেখলাম তোমাদেরকে হচ্ছে কি অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে খুব ইজি অঙ্ক আসলে গুডউইল চাপাটাই খুব ইজি তোমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখো খুব সহজে অঙ্কগুলো করতে পারবে তারপরে আমি এই এইটার মেথডে আরো অঙ্ক আছে আমরা সামনে আরো করব এখন জাস্ট বোঝানোর জন্য এটা আলোচনা করলাম আমরা পরবর্তী মেথড যেটা আমাদের ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব দেখো ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডের সূত্রটা কি গুডউইল ইকুয়াল টু ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট ইন্টু নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেস হুম নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেস কি এটা তো আমি আগেই আলোচনা করেছি এইটার সম্পর্কে আলোচনা করবো না ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিটটাকে এটা একটু আলোচনা করতে চাই আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে কি করেছি প্রফিটটাকে কিভাবে সমন্বয় করে অ্যাডজাস্ট করে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা শিখলাম এখন এখানে মধ্যে আরেকটা জিনিস বাড়তি করা হয় সেটা হচ্ছে কি যে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় প্রায়োরিটি ঠিক না একটা ওয়েট দেওয়া হয় সেই ওয়েট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে তোমার প্রফিটটাকে নির্ণয় করা হয় তারপরে সেটাকে অ্যাভারেজ করা হয় তো এই ওয়েট দেওয়ার প্রসঙ্গটা আসছে আমি আরো পরে বিস্তারিত আলোচনা করব এই প্রশ্নটা দেখি আমরা তারপরে আমি পরবর্তী আলোচনায় আসছি এই প্রশ্নটা দেখো এখানে কি বলা আছে কনকোড লিমিটেড এগ্রি টু পারচেস দ্য বিজনেস অফ নিক্সন লিমিটেড অন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড লিমিটেড
তারপরে কি বলা আছে দেখো দি পারচেজিং কোম্পানি এগ্রি টু পে ফর দ্য অ্যাসেটস অ্যাজ পার বুক ভ্যালু এবং পারচেজিং কোম্পানি দ্যাট ইস কনকর্ড কোম্পানি তোমার ওদের যে অ্যাসেটস গুলো আছে এবং এগুলোর যে বুক ভ্যালু সেই ভ্যালুটাই দিতে সম্মত হয়েছে অ্যান্ড অলসো টু পে ফর গুড উইল টু বি ক্যালকুলেটেড অ্যাট থ্রি ইয়ার্স পারচেজ অব দি ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট অব দ্য লাস্ট ফোর ইয়ার্স হ্যাঁ এবং এছাড়াও তোমার গুডউইলটা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে সেটা এখানে বলা আছে যে সরি লাস্ট ফোর ইয়ার্স এর ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড এ থ্রি ইয়ার্স পারচেজ করে গুডউইলটা ক্যালকুলেট করতে হবে এখন আমরা যে গুডউইল ভ্যালুয়েশন শিখছি এখানে কিন্তু প্রতিটা পদ্ধতিতে গুডউইলের পরিমাণটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আসে এবং এটা নির্ণয় করা হয় দুইটা প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক কি বলবো সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তারা যে পদ্ধতিতে সেটা নির্ণয় করতে আগ্রহী ভ্যালুয়েশন করতে আগ্রহী ক্যালকুলেশন করতে আগ্রহী ঠিক সেভাবেই কিন্তু সেটা করা হয় তাকে এখানে একদম খুব সুন্দর করে সেটা বলা আছে যে এখানে দুই কোম্পানি দ্যাট ইস কনকোর্ট লিমিটেড এবং নেক্সোর লিমিটেড ওরা দুইজনে মিলে এই সিদ্ধান্ত এসছে যে ওরা ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে গত চার বছরের ইয়েতে এবং থ্রি ইয়ার্স পারচেজ এর মাধ্যমে গুডউইলটা ক্যালকুলেট করবে এরপরে কি বলা আছে দেখো প্রফিট ফর দ্য ইয়ার্স টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড থার্টি সিক্স থাউজেন্ড রেসপেক্টিভলি ফ্রম টু থাউজেন্ড ফিফটিন টু টু থাউজেন্ড এইটিন মুনাফা দেওয়া আছে তোমার বিশ হাজার চব্বিশ হাজার তিরিশ হাজার ছত্রিশ হাজার যথাক্রমে কি দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার আঠারো পর্যন্ত দ্যাট ইস পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এই চার বছরে মুনাফাগুলো এখানে দেওয়া আছে এবং সেটা এটা পনেরো এটা ষোলো এটা সতেরো এটা আঠারো এবং নিজে কি বলেছে দেখো দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে টু বি ইউজ আর হ্যাঁ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রকৃত ওয়েটটা কত হবে সেটা এখানে দেওয়া আছে দুই হাজার পনেরোর জন্য হচ্ছে এক দুই হাজার ষোলোর জন্য দুই দুই হাজার সতেরোর জন্য তিন দুই হাজার আঠারোর জন্য চার এখানে একদম ধারাবাহিক ভাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর দেওয়া আছে তো এটা কিভাবে পড়তে হয় প্রথমে আমরা সেটা দেখি নি তারপরে আমি পরবর্তী কথাগুলো বলছি তোমাদের সেটা হচ্ছে দেখো এখানে আমরা এটা হচ্ছে ইয়ার্স এটা হচ্ছে প্রফিট ইন্টু ওয়েট আর এটা হচ্ছে ওয়েটেড প্রফিট হ্যাঁ শিরোনামগুলো আমি এখানে দিইনি আমি আবার বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ইয়ার এটা হচ্ছে প্রফিট ইন্টু ওয়েট আর এটা হচ্ছে ওয়েটেড প্রফিট আচ্ছা তাহলে দুই হাজার পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো চারটা বছর আমরা ইয়ার এটা লিখলাম আমাদের প্রফিট গুলো হচ্ছিল বিশ হাজার চব্বিশ হাজার একটু খেয়াল করো এখানে মধ্যে প্রফিট গুলো এখানে দেওয়া আছে বিশ হাজার চব্বিশ হাজার তিরিশ হাজার ছত্রিশ হাজার এবং ওয়েট গুলাও খুব সিরিয়ালি দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে আমরা সেইভাবে বিশ হাজার এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে লিখলাম লিখে এই বিশ হাজারকে আমরা এক দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এখানে বিশ হাজার চব্বিশ হাজারকে দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এখানে আটচল্লিশ হাজার তিরিশ হাজারকে তিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এখানে নব্বই হাজার এবং ছত্রিশ হাজারকে চার দিয়ে ফোর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ওয়ান লাখ ফর্টি ফোর থাউজেন্ড এখন আমরা ওয়েটেড প্রফিটটাকে এখানে টোটালি লিখলাম টোটাল আসছে আমাদের থ্রি লাখ টু থাউজেন্ড আর এই যে ওয়েট গুলা ওয়ান টু থ্রি ফোর এটাকে টোটাল করলাম টোটাল করলে আমাদের টোটাল ওয়েট দেওয়া আছে হচ্ছে টেন এখন আমরা এই টোটাল যে ওয়েটেড প্রফিট এটাকে আমরা টোটাল ওয়েট দিয়ে ডিভাইড করব ডিভাইড করলে আমরা ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিটটা পেয়ে যাচ্ছি থ্রি লাখ টু থাউজেন্ড কে আমরা টেন দিয়ে ডিভাইড করছি ডিভাইড করলে আমাদের ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট দাঁড়াচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড এবং আমাদের যেহেতু ওখানে বলা আছে কি সবগুলাই থ্রি ইয়ার্স পারচেজ বলা আছে কিন্তু সবসময় যে থ্রি ইয়ার্স পারচেজ থাকবে এমন কোনো কথা নেই সেটা ফোর হতে পারে টু হতে পারে ফাইভ হতে পারে ফাইভ হতে পারে হ্যাঁ যেটাই হোক না কেন সেটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে কিন্তু বাট আমাদের এখানে আমি যে তিনটা প্রশ্ন চয়েস করছি সেই তিনটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কি থ্রি ইয়ার্স পারচেজ তো থ্রি ইয়ার্স পারচেজ যেহেতু এখানে আমরা বলা আছে দেখো থ্রি ইয়ার্স পারচেজ তো আমরা থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব মাল্টিপ্লাই করলে আমরা অ্যাভয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে ভ্যালু অফ গুডউইলটা পেয়ে যাচ্ছি কত দেখো থার্টি থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড কে আমরা থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম আমরা পেয়ে গেলাম নাইনটি থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এখন আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি আমরা এই অঙ্কটা বুঝিয়েছি আশা করি তোমরা সবাই বুঝেছ এখানে নতুন করে বোঝানো যে ডিসিশনটা সেটা হচ্ছে কি এই যে ওয়েটটা দেওয়া আছে না ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ এটা যে প্রশ্নের মধ্যে সবসময় ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম সিরিয়ালি দেওয়া থাকবে এমন কোনো কথা নেই এটা হতে পারে প্রথমটা ওয়ান পরেরটা থ্রি তারপরেরটা ফোর তারপরেরটা সিক্স এরকম হতে পারে হ্যাঁ আবার তিনটা বছর হলে মনে করো ওয়ান থ্রি সিক্স বা ওয়ান থ্রি ফাইভ এরকম হতে পারে তোমাকে যেরকম ওয়েট দেওয়া
মাল্টিপ্লাই করে অঙ্কটা করবা যেমন এখানে ওয়ান টু থ্রি আছে ধরো আমরা ধরলাম এটা হচ্ছে ওয়ান তারপরে থ্রি তারপরটা ফোর তারপরটা হচ্ছে সিক্স যদি সেরকম দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম এখানে এটা ওয়ান এটা ওয়ান থাকবে এটা থ্রি হয়ে যাবে এটা ফোর হয়ে যাবে এটা সিক্স হয়ে যাবে এগুলো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো আমরা এবং এইখানে সংখ্যাগুলো আমরা যোগ করব তারপরে টোটালটাকে আমরা সেই সংখ্যাটা দিয়ে ডিভাইড করে ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিটটা বের করবো এটা হচ্ছে যে প্রশ্ন যদি ওরকম বলা থাকে আর প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি তোমার কাছে ধরো এমন হয় যে প্রশ্ন কোন ওয়েট দেওয়া নাই অথচ তোমাকে বলা আছে যে ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে তুমি গুডউইলটা ভ্যালুয়েশন করো তখন তুমি কি করবা তখন তুমি বলবা কি যে না আমার কাছে তো ওয়েট দাও আমি কিভাবে করব। সেটা কিন্তু এ না ওয়েটটা আসলে কি ওয়েটটা এখানের মধ্যে তোমার এইটা ধরো একটা এই যে যেটা পার্চেস প্রতিষ্ঠানটা কেনা হচ্ছে কখন দুই সালে তাহলে প্রফিট যেটা ধরো সবচেয়ে কাছাকাছি দুই হাজার সালটা এবং এরপরে দু সালের ওয়েটটা হবে সবচেয়ে বেশি যে ইয়ারে তোমার প্রতিষ্ঠানটা কেনা হচ্ছে তার চেয়ে সবচেয়ে নিকটবর্তী ইয়ার যেটা কাছের যে সময়টা ওইটাই হবে ওটার ওয়েটটা হবে সবচেয়ে বেশি তারপরে তার থেকে একটু দূরে যেটা সতেরো সাল সেটা হবে আরেকটু কম ষোলো সাল সেটা হবে আরেকটু কম দু হাজার পনেরো সাল সবচেয়ে দূরে উঠেছিল সেটা ওয়েটটা হবে সবচেয়ে কম এখানে সিরিয়ালতে রাখা হয়েছে প্রশ্ন কিন্তু সবসময় সিরিয়াল থাকবে এমন কোনো কথা নাই কিন্তু যদি তোমাকে কখনো ওয়েট দেওয়া না থাকে কিন্তু বলা হয় যে তুমি ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডে অঙ্ক করো তখন কিন্তু তুমি ঠিক এইভাবে সিরিয়ালটা মেনটেন করবে যদি তোমাকে তিনটা বছরের প্রফিট দেওয়া থাকে তখন তুমি ওয়ান টু থ্রি দ্যাট ইস সবচেয়ে শেষের বছরটাকে তুমি থ্রি দেবা যদি চারটা থাকে তাহলে চার হবে যদি পাঁচটা থাকে তাহলে শেষেরটা হবে পাঁচ অর্থাৎ তোমার তোমাকে যখন ওয়েট দেওয়া থাকবে না তখনই শুধুমাত্র তুমি ওয়ান টু থ্রি ফোর যেমন এখানে দেওয়া আছে সেভাবে ওয়েট দিয়ে তুমি অঙ্কটাকে করবে আর যদি প্রশ্ন যেভাবে আর বাকিটা হচ্ছে প্রশ্ন যেভাবে তোমাকে ওয়েট দেওয়া থাকবে তুমি সেভাবে অঙ্কটা করবে তাহলে ওয়েটটা কিভাবে নির্ণয় করা হয় তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছো ওয়েটটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তোমার ধরো দু সালে যে প্রফিটটা দেওয়া আছে ছত্রিশ হাজার টাকা যে প্রতিষ্ঠানটা তোমার কিনতে যাচ্ছে তার কাছে মনে হবে ওটাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এটাই খুব স্বাভাবিক যেহেতু দু হাজার এবং দু এই দুইটা বছরের মধ্যে তোমার ফিনান্সিয়ালি এবং কন্ডিশনালি সবকিছু কিন্তু সিমিলার কিছুটা থাকে যেটা দু হাজার তোমার সতেরো থেকে আর একটু দূরে চলে যাবে সতেরো সতেরের সিচুয়েশন সতেরের তোমার টাকার মূল্যমান বা সতেরের যে এই অবস্থা ছিল সেটা আরেকটু ভিন্ন ষোলো সালের তার আরেকটু ভিন্ন পনেরো সালের তার আরেকটু ভিন্ন সেই জন্য তোমার প্রায়োরিটি দেওয়া এবং গুরুত্ব দেওয়ার এ অনুযায়ী কিন্তু এই ওয়েটটা দেওয়া হয়ে থাকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এই ছিল আমার ক্লাস তোমাদের ক্লাস বুঝতে যদি কোনো সমস্যা হয় আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমরা সেখানে ইমেল করতে পারো অথবা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো আমি চেষ্টা করব তোমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করে দিতে আর তোমরা অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আর বেশি বেশি করে অ্যাকাউন্টিং করবে ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফেজ